अब दूसरी बात देखिए मैं उर्दूल गाजी के ताल्लुक से नौजवानों में देखा के नौजवान ला के बता रहे एक मौलाना साहब उसकी मुखालिफत में रद पे रद कर रहे हैं हराम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं मैं बोला भाई इतने अब तक हजारों ड्रामे निकले हजरत इब्राहिम अली सलाम के ताल्लुक से ड्रामे बनाए गए हजरत जो है नबी पाक सल्लाम पर फिल्में बनाई गई भाई नौजिल्लाजाली अस्तर बड़े बड़े अकाबिर अलिया अल्लाह के ऊपर ड्रामे बनाए गए हाँ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमत जैसी जात की जो है शख्सियत को मुतासर किया गया ड्रामों के नाम पर हजरत उमर रजी अल्लाह तु जैसी जलील कदर हस्ती की इज्जत की धच्चियां उड़ाई गई ड्रामों के नाम पर जब तो ये पूरे खामोश बैठे हुए थे क्योंकि जब उस वक्त गुस्ताखियां थी उन ड्रामों में बेहदबियां थी शरारतें थी तो खामोश बैठे हुए थे लेकिन अब जब ये ड्रामे के अंदर एक जो है सूफी का किरदार बताया जा रहा है और इस ड्रामे के अंदर जो है हजरत मुहैद्दीन इब्न अरबी के जो है जो रूहानी फैजान से किस तरीके से जो है बादशाही निजाम अमल में लाया गया और तकरीबन इन बुजुर्गों की दुआओं से एक दो नस्ल नहीं साढ़े छह सौ सात सौ साल तक जो है लगभग साढ़े छह सौ साल तक सल्तनत का निजाम कायम रहा तो ये सब क्या है बुजुर्गों की दुआओं का सदका है अलिया अल्लाह की जो है नजर करम का सदका है हर दौर में वो किसी ना किसी वली को बुजुर्ग को वो लोग पकड़े रहे और पूरे साढ़े छह सौ साल में जितने बादशाह गुजरे वो सब के सब आशिक रसूल थे वो सब के सब गुम्बद खजरा को देखकर अपनी जो है दिलों की ठंडक महसूस करने वाले थे उनके ईमान की ये शान थी वो अपनी जान कुर्बान करना पसंद अपनी सल्तनत लुटाना पसंद करते थे मगर नबी की गुस्ताखी और बेदबी को सुनना पसंद नहीं करते थे आप उठाकर देख लीजिए तारीख उस्मानिया ये बादशाह उस्मान सल्तनत उस्मानिया अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा नहीं अब ड्रामा आया है इनके ऊपर तो तारीख लिखी हुई है सफात के सफात भरे हुए इनके ऊपर इनके अंदर एक एक बादशाह ऐसा था वो इतने बड़े मनसब पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियों पर फाइज होने के बाद भी वो रोजाना दरूद नहीं पड़ता उसका दिन ऐसा गुजरता ही नहीं था वो कुरान नहीं पड़ता ऐसा दिन नहीं गुजरता था वो शरीयत के बिल्कुल पाबंद थे अब उनके मुतालिक एक ड्रामा जो उनके बिल्कुल उनके जो जद्दे अमजद हैं उनके मुताल एक ड्रामा बना है अब उसके ऊपर जो है आप उसका एतराज कर रहे हैं उस ड्रामे के अंदर गौसे पाक का नाम लिया जा रहा है उस ड्रामे में मौला कायनात की असमत बयान हो रही है उस ड्रामे के अंदर जो है हजरत सैदुल्ला नबी पाक सल्लाम पर फातिया पड़ी जा रही है उस ड्रामे में महफिल समा को दिखाया गया है उस ड्रामे के अंदर कई ऐसी चीजें जो नौजवान है बताइए मैं वो आपसे अर्ज कर रहा हूँ तो अभी इतनी सारी चीजें उस ड्रामे फातिहा अच्छा सबसे बड़ी बात यह ड्रामे में फातिहा है लीजिए गम्मत की बात तो ये वो लोग फातिहा भी पढ़ रहे हैं अरे इन लोग आप बोले थे फातिहा आपका है जब का अरे नहीं बे हौले फातिहा आपका नहीं है नक्शवंती साहब निकाले तो नहीं है फातिहा जो है चौदह सौ साल पुराना है अब ये जो ड्रामे की ये तारीख बता रही है तकरीबन सात सौ साल पुरानी तारीख बताई जा रही है सात सौ साल पहले भी लोग फातिहा पढ़ते थे अब इन लोग बोले अरे रे 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 हम लोग इतना लगा है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है बोले अब इन लोग ले ले आके पेश कर रहे हैं सरकार के नाम का अदब अंगोटे चूमे तो टेंशन थी हम लोग तो शरीफ लोग हैं फिर भी अंगोटे चूमते मुंडी तो सीधी रहती थी मगर उन लोगों को देखो आप गर्दने झुका रहे सीनों पर हाथा रख रहे सरकार के नाम का अदब करके बता रहे तो अभी लोग अरे ये तो ये तो हैदराबाद के सुन्नियों से भी आगे है तुर्की के सुन्निया अब लिहाजा क्या करेंगे अब नौजवान नस्ल इस तरफ रागिब हो जाएगी फिर से ये जो है सुन्नियत की तरफ जाएंगे फिर एक पीर ढूंढेंगे फिर अब ये खिदमतों में बैठेंगे और इनको मालूम है दुआओं से कहा से कहा पहुंच गए दुआ लिए तो जो है साढ़े छह सौ साल हुकूमत चलती अल्लाह वालों की दुआ लिए तो साढ़े छह सौ साल ऐसे कई आए चले गए मेरे भाई आए और चले गए मार्केट में नाम नहीं है यजीद आया चले गया नाम नहीं है ऐसे कई शैतान आए चले गए नाम नहीं है लेकिन आज भी आप गौर करके देखिए आशिक खान रसूल का नाम है इनका चर्चा है इनका जिक्र है इनकी अजमतें हैं इनकी शान है इनकी रिफातें हैं आप देखिए कौन है हजरत यूसुफ शरीफ बाबा रहमत कौन है सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब के बिला रहमत ना आज उनका कोई बेटा हमारे बीच में है ना आज उनका कोई खानदान का फर्ज हमारे बीच में लेकिन खुदा की कसम आज हम अपने बाप दादाओं को जितनी अच्छी तरीके से पहचानते हैं उतने ही अच्छी तरीके से हम हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब सरकार को भी पहचानते हैं सरकार यूसुफ शरीफ बाबा को ही पहचानते हैं वजह क्या है वजह सिर्फ इतनी है कि ये वो लोग हैं जो इन अपने आप से जिंदा नहीं है अल्लाह ने अपने फजल से इनको जिंदा रखा है अल्लाह ने अपने फजल से इनको जिंदा रखा है इनके नाम और निशान को जिंदा रखा है क्यों ये सरकार की आशिक ये सरकार के गुलाम ये अदब वाले ये मोहब्बत वाले ये ताजीम वाले ये एहतराम वाले लोग थे